വെൽക്കം ടു കമ്മിറ്റി ടീ ക്രാക്കർ ഞാൻ പ്രസീത നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കേട്ടറ്റ് എക്സാം എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ അവസാന എക്സാം ആണോ അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് എസ് എ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നേടിയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ നവംബർ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് രണ്ട് ജില്ലകളുടെ കാല റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി അതായത് കോട്ടയം വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഒരു കോർട്ടിൽ ഒരു കേസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നീളുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് പി എസ് സി സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ കെ ത്രീ ഫിസിക്കൽ അതായത് എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോർട്ടിലെ കേസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത്രയും വൈകുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അവസരം തന്നെയാണ് കാരണം കേട്ടറ്റ് പാസ്സാകാത്ത കുട്ടികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും അതായത് കഴിഞ്ഞ കേട്ടിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് പോയവരും അതായത് കേട്ട് ബി എഡ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ച് കേട്ടിട്ട് എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു സുവർണ സുവർണ അവസരമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു സുവർണ അവസരമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ മുറയ്ക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഒരു പി എസ് സി പോലുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് എക്സാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സുവർണ അവസരം നമ്മൾ നന്നായി വിനിയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അപ്പം എന്താണ് കൂടുതൽ കുറച്ച് പഠിച്ച് എന്താണ് കേട്ടിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവർ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകും ആ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ടീം കോമ്പറ്റേറ്റി ക്രാക്കർ എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിന് എച്ച് എസ് എക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനി വരുന്ന കേട്ടിട്ട് എക്സാം മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു വലിയൊരു അവസരമാണ് ഈ അവസരം നിങ്ങൾ പാഴാക്കരുത് അപ്പൊ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിലബസ് ഉണ്ട് ആ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണം അതേപോലെ സൈക്കോളജി പഠിക്കണം പെഡഗോഗി പഠിക്കണം ഈ ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള മാർക്കുകൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിച്ചു കലക്കിയുള്ള ഒരു പഠനമല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എന്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടറ്റ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള അവസാന കേട്ടറ്റ് ആകാം ചിലപ്പോൾ ഇത് അപ്പം ഇന്ന് ഈ കേട്ടറ്റ് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് നടന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേട്ടറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പോർഷൻ തറവായിരിക്കണം പിന്നെ ഹയറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവല് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിരിക്കണം പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസും എവിടെ നിന്നായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ടഫ് ലെവലിലായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്താം ക്ലാസ് ലെവലിലുള്ള
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഇതെന്താണ് ഒരു ടെൻത്ത് ലെവലിൽ മോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സിമ്പിൾ ബേസിക് ലെവല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മോള് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വൺ മോളിൽ എന്തുണ്ടാകും അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് അയോൺസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ വൺ മോളിലാണ് ഈ അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ മോളിക്യൂൾസ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ആരാണ് വൺ മോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഗിവൻ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗിവൻ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്യുലർ വെയ്റ്റ് ആണ് ഗിവൻ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്യുലർ വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഒ എച്ച് ആണ് സോ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഒ എച്ചില് എന്താണ് ഗിവൺ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റി ആണ് ദെൻ എൻ ഒ എച്ചിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആറ്റംസിന്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ട്വന്റി ത്രീ ഓക്സിജന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ഒ എച്ചിന്റെ വൺ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി കിട്ടും സോ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ടു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് കിട്ടും അല്ലെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് സോ ദ ഗിവൺ വെയ്റ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ആൻഡ് ദ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ മോൾ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ദ ഗിവൺ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും ഓൾറെഡി തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദറ്റ് ഇസ് വൺ മോൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിലാണ് എന്ത് അവഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് ബേസ് ലെവല് എന്താണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ലെവലിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ തറവായിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഹയർ ലെവലിലുള്ള പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലും എന്താണ് ബേസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം കൂടുതലും എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആകുമ്പോൾ ഫിസിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസും കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാകും അതും എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് കണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് വിട്ടുകളയരുത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു ആറ് മാർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു പത്ത് മാർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലംസ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കൂടുതൽ പേരും പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ വിട്ടിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഒന്നാമത് ടെൻഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ടെൻഷനിൽ ഈ പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം എത്തിപ്പെടാനുള്ള ആൻസർ ശരിയായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ കാരണം മിക്കവാറും കുട്ടികൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്രോബ്ലംസ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു മാർക്ക് മിസ് ചെയ്യരുത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദേർ ആർ ത്രീ ഷെൽസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഓഫ് എലമെന്റ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റിന് മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇൻ വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ദി ഇലമെൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ എലമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ 
ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്ലസ് ടെണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ആണ് എമ്മില് എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ടെൻ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഒന്ന് ആ മിസ് ചെയ്യാതെ അത് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്തു നോക്കാനായിട്ട് ഇതാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഗിവൺ വിച്ച് ഇസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് എമങ് ദം അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് പി എച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് ഏതാന്നാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എയ്ത്ത് എയ്ത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പി എച്ച് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ നമുക്കറിയാം പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെയാണ് പി എച്ച് സ്കെയിലിന്റെ മൂല്യം അല്ലെ പി എച്ച് സ്കെയിലിലുള്ള വാല്യൂസ് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതില് എബവ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എബവ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അത് ബേസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ബിലോ ആണ് സെവൻ എങ്കിൽ ബിലോ സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതെന്താണ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആസിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബിലോ സെവൻ ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് വാല്യൂസ് ആണ് ആസിഡിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ ബിലോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഉണ്ട് അതേപോലെ വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ബിയും ഡിയും ആണ് എന്ത് ആസിഡ് അതിൽ തന്നെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി എച്ച് വാല്യൂ കുറവുള്ളതായിരിക്കും എന്ത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ പി എച്ച് വാല്യൂ വരുന്നതാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ആണ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസ് ഏരിയ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ പ്ലസ് ടു ലെവലിലോട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവലിലോട്ട് കയറാവുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹയർ ലെവലിലോട്ട് കയറാവുള്ളൂ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാതെ പോകരുത് കാരണം എന്താണ് അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ് ടു പ്ലസ് ടു ലെവൽ വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എന്ത് കൊടുക്കുക ആ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മോളാർ വാല്യൂ ഓഫ് സെവന്റി ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയ അമോണിയയുടെ മോളാർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എസ് ടി പിയില് എസ് ടി പിയില് വൺ മോൾ ഗ്യാസിന്റെ ലിറ്റർ എസ് ടി പിയില് ഒരു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എത്ര ഉണ്ടാകും ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസിന്റെ വൺ മോൾ ഗ്യാസ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ വ്യാപ്ത അതിന്റെ വോളിയം ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ചാൾസ് അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ബേസ് ലെവലാണിത് അല്ലെ ഒരു മോളില് എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാതകത്തിന്റെ ഒരു മോളിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് സെവന്റി ഗ്രാം അമോണിയ അപ്പൊ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു മോളിലാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലാണ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ വോളിയം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെവന്റി ഗ്രാം അമോണിയ എന്തുണ്ട് മതി വൺ
ഇപ്പം വരാൻ പോകുന്ന കേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലേ നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കേട്ടർ കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിനൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡർ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കൂടാതെ ലൈവ് സെക്ഷൻസ് ലൈവ് സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ മെന്ററിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അടുത്ത കേട്ടർ ഫിസിക്കൽ സയൻ കേട്ടർ കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഒരിക്കലും മിസ് ആക്കരുത് കാരണം അതെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് ഐ ഫിസിക്കൽ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ താങ്ക്